need to be considered the fact that we need education issues to be sure that the seniors have a place to get their food. <laughs> I guess officially I can say goodbye now. I can feel this room is full of love, love of the city, love of your elected officials, love of your family, especially Chris Beard. Family's here with all his, uh, we love Chris Beard's side. Um, very supportive and that's the hardest thing for an elected official member is to ask their family to give up the time that they have for the city. 20 years ago, tonight, I was sworn in as mayor for the first time. 20 years ago tonight, the county of Orange declared bankruptcy. In 63 and 64, uh, 93 and 94, well that's a long time ago, 93 and 94, the county had asked us to join their financial institution and they did for 30 other cities. There were only two cities that didn't, us and San Juan Capistrano. Our staff was smart enough to say that what the county was doing wasn't safe. We listened to our staff. The financial staff here was fantastic and it still is fantastic. And without a doubt, we sailed through that because we had the smartest staff of any city in the, in the county. We're going to recess for just a few moments while we transition the old council to the new council. So give us a few minutes to do that and then we'll reconvene the new council. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV Bây giờ là 7 giờ tối Ngày 9 tây tháng 12 năm 2014 Phố Bosa TV chúng tôi đang có mặt Tại tòa thị chính của thành phố Garden Grove Tối nay là một đêm lịch sử à, Ông Bảo Nguyễn, tân thị trưởng của thành phố Garden Grove Sẽ tới đây có mặt Để làm lễ tuyên thệ à, Nhậm chức thị trưởng của thành phố à, Người thị trưởng gốc Việt à, Và người thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử của thành phố à, Bây giờ hiện nay thì có rất đông người à, Tới tham dự kể cả những người Trong cộng đồng Việt Nam lẫn các cộng đồng tại địa phương. À, xin mời quý vị theo dõi à, phóng sự đêm nay của chúng tôi. Cách đây mấy tuần thì à, tôi cũng có đến cái buổi mà kiểm phiếu lại đó và cũng à, gặp được à, thị trưởng Nguyễn Bảo. Và hôm nay là cái ngày mà Nguyễn Bảo tuyên thệ chức thị trưởng thành phố Kenogro à, và mình cũng có có mặt nữa. Mình thấy xung quanh mình là người Việt Nam cũng có mà người Mỹ cũng rất là đông. Mình cảm thấy hạnh diện. Lần đầu tiên có một người thị trưởng tuổi trẻ tài cao làm chức thị trưởng một thành phố gần 200 ngàn dân. Đó là điều xúc động. Uh, my name is Clara Nguyen. Uh, I'm here to support the mayor, Greta Grove. Um, I think this is a great community to be a part of and to meet everyone in Garden Grove and I'm trying to meet people to kind of grow my business in the Garden Grove area and meet a lot of, uh, make a lot of good contacts. Now please raise your right hand, sir. And repeat after me. I state your name. I, Pak Bui. You solemnly affirm. You solemnly affirm. That I will support and defend. And I will support and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. And the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. I, Chris Beard. I, Chris Beard. You solemnly affirm. You solemnly affirm. That I will support and defend. That I will support and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. And the Constitution of the State of California. And the Constitution of the State of California. UC Irvine Law School Dean and Distinguished Professor of Law, Erwin Shemarinsky, will be administering the I, Bao Nguyen, 
to solemnly affirm, to solemnly affirm that I will support and defend the Constitution of the United States, that I will support and defend the Constitution of the United States, and the Constitution of the State of California, and the Constitution of the State of California, against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the United States, to the Constitution of the United States, and the Constitution of the State of California, and the Constitution of the State of California, that I take this obligation freely, that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose or evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, and that I will faithfully discharge the duties, and that I will faithfully discharge the duties upon which I'm about to enter. Upon which I'm about to enter. Congratulations. Thank you. Yeah. meeting to order and I'd like to uh, first off thank everyone for being here uh, we're, we're going to uh, allow some courtesy to uh, myself as a newly elected mayor and also the newly elected council members as well to give some remarks this is a new day for Garden Grove yes sir. Yes, it is. This is historic. So many folks have come together over many years for this very day. Garden Grove's values have always been about family, about a bright future for the youth. And that's what I like to represent. I'm so grateful to have had the experiences working on the school board with my colleagues who are here in the audience as well, of board president, Dr. George West, and also board vice president, Len Wynn, is in the audience, I'd like to recognize them. We're coming from a school district that operates a budget of, a combined budget of over a billion dollars. About half a billion dollars for our general operating and the other half for our modernization. So I'm so grateful to have worked with my fellow colleagues on the Garden Grove Unified School District Board of Education. That's the school district I came up, I grew up in, and that I graduated from, Pacifica High School. Right. Oh, there it is. Our community is really diverse. Now, I, I see the diversity here today in, in the folks in this room and in, in the other rooms as well, the overflow rooms. And I want to thank you all for coming together. We're really representing the city here. And every single part of that city is really important. It's not just an election that's historic because we elected the first person of color or the first Vietnamese American mayor, which is the seat I'm pulling today. I really think it's historic because we came together and we wanted something new. And we want to hold our city accountable and we want transparency. We want to make sure that our city is responsible. We want to make sure that we have good government. We want to make sure that we're listening to the people. And I believe that is universal. That transcends race. That transcends difference. So that's the kind of mayor I'm going to be. And once again, 
I thank all my supporters. I look forward to working with my colleagues here on the city council. So we're, we're going to celebrate in a little bit. And at this time, uh, we have council member Bowie. Thank you, Mayor uh, Baumann. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to uh, each and every one of you for your friendship, your support, and for the trust that you place in me. My deepest appreciation for my wife and son for being the pillar of my life. My wife and I have walked many miles throughout our cities. We have met and met many friends and I'm grateful for your encouragement and support throughout our campaign. I would also like to thank Mayor Broadwater for all of his years of services. As he departs, I wish him great health and happiness. You know, it's truly a great privilege to serve as your city councilman, and I take it very seriously. Keep in mind you are the boss of this council. It's your vote that puts us here. If we are not doing a good job, do not hesitate to let us know. Your feedback will help guide our decision. It's time to get to work. If there is a problem, we need to work together to fix it. That's what we are elected to do. I am supportive of dissecting a problem so we could learn how to best move it forward not to point fingers and blames. Obama spent a full term and a half pointing out fingers and shifting blames to the previous administrations. Six years later, we are not stronger, better, or safer. I hope we will learn from that. If you think it's broken, then let's fix it. If you think it's good, keep it moving. And at, thank you. And at this moment, I also would like to take this opportunity to honor my late friend, an extraordinary woman. Her name is Toby Rubin. Her outstanding commitment and dedication to serve our community was commendable. Her passion and leadership was admirable, and it served as an inspiration to many in our community. She volunteered for our police department. She served as president of her neighborhood association. She organized countless community events for the benefit of the residents of Garden Grove. Toby was ready to lend a helping hand to her neighbors and friends. Together with her best friends, Maureen Blackburn, they worked hard and they made a difference. And although she left us far too soon, she is here in spirit. Thank you, Toby. And as advised, I will never lose sight of why I choose to seek public office. To my dear Toby, you serve as, an inspi as a personal inspiration to me as well. And at this time, I would like to ask Mrs. Maureen Blackburn to step forward to accept this token of appreciation on behalf of Toby Rubin. Separating my life into three facets personal, professional, and now political. 
Xin chào khán giả đài phố Bosa TV. À, rất là hân hạnh hôm nay là được uh, anh uh, anh interview ha à, nên uh, thì uh, bảo uh, bữa nay mình tới để chung vui với lại uh, uh, thị trưởng mới của Golden Grove là anh Bảo Nguyễn và đồng thời là cái, uh, người uh, customer mới là anh Phát Bùi thì cũng là hai người bạn của mình nên uh, mình rất là vui là có người Việt Nam mình uh, đã đã đại diện cho những cái thành phố và những cái tiểu bang uh, khắp nước Mỹ thì uh, eventually uh, sau này thì có thể là mình uh, À, nếu mà còn sống cái thời gian đó thì có thể thấy một người Việt Nam đầu tiên mà là tổng thống Mỹ. À, trước hết thì à, như hậu xin được à, thân ái kính chào quý khán thính giả của à, Bôn, phố Bôn Sa Phạm Loạn TV. À, và thưa quý vị chắc chắn là hôm nay quý vị cũng thấy là xung quanh như hậu cũng rất là đông. Thì à, mà người Việt Nam mình cũng rất là đông nữa. Cho nên... Đây là một cái niềm vui, cũng là một cái niềm hãnh diện chung của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Hôm nay nhậm chức không chỉ những là cho Tân Thị Trưởng là Nguyễn Quốc Bảo là một người rất là trẻ. Quý vị cũng biết là ông Tân Thị Trưởng này mới có 34 tuổi thôi, một thế hệ rất là trẻ của chúng ta. Rồi có anh Phát Bùi nữa cũng là đắc cử nghị viên của thành phố Garden Grove và nhìn thêm nữa thì chúng ta lại càng thấy không phải là mình cứ nhìn cho cộng đồng mình nhưng mà mình vẫn nhìn thấy là nghị viên Chris Phan à, rồi à, như vậy là chúng ta có à, trên cái bàn của cái buổi meeting của cộng đồng à, của thành phố Garden Grove đó thì là à, cái khuôn mặt người Việt Nam mình cũng được cũng được đông cho nên đó là cái điều hãnh diện của cộng đồng của chúng ta thì như họ cũng được vui lây và được chia sẻ cái điểm hãnh diện đó dĩ nhiên là những người dân cử đều phải phục vụ cho người dân nhưng trong góc độ người Việt Nam anh trông đợi gì ở hai dân cử mới này của thành phố Garden Grove và ba dân cử hiện nay của thành phố Garden Grove thưa anh mình đó thì mình không phải là chỉ vốn cho người Việt Nam không dĩ nhiên là mình phải ủng hộ cho người Việt Nam nhưng mà mình phải coi những cái cái người khao sơn đó với là những cái người uh, mayor đó, đó họ có những cái issue mà họ stand cho là cái những cái issue gì thì mình phải phải coi giữa giữa họ với là những người khác mình phải công bằng hết để coi cái những cái issue mà họ stand for đó nó có nó có đúng cho những cái gì mà mình nghĩ hay là không hay là những cái gì mà mình bị lý viên là không thì cái đó ai là nghĩ là quan trọng hơn là mình cứ cứ nhắm mắt mà mình bầu đại cho người nào đó tại vì cái người đó là cái màu đó hay là cái người đó là một cái cái race đó yeah. Ờ, và dĩ nhiên mình tới đây để mình chúc mừng những người đắc cử cũng như là cầu mong là những người trẻ những người mà bước vào dòng chính như thế này sẽ làm được rất là nhiều điều cho không những cho cư dân ở tại thành phố Garden Grove này mà còn cho cộng đồng của chúng ta phần nào nữa Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV, bây giờ là giờ nghỉ giải lao sau lễ tiên thuệ của thị trưởng và các nghị viên được vừa mới thắng cử trong mùa này. Mọi người ra trên phòng giải lao, chúng tôi sẽ tiếp xúc với một người rất quen thuộc với Phố Bô Sa TV, nghị viên Chris Phan. Nghị viên Chris Phan um, có thể uh, cho biết cái uh, cái cảm xúc của nghị viên uh, trong cái buổi lễ tiên thuệ ngày hôm nay dĩ nhiên không phải là lễ của ngày của Chris Phan nhưng mà có sự quan sát rất nhiều. Dạ, thưa anh Lân và khán giả của uh, Phobosa TV, Chris rất là vui mừng là cái council mình rất là mạnh mẽ về có hai người Việt Nam thêm. Nhưng mà Chris mới nói với vài người bạn hồi nãy đó bây giờ dù mình có ba anh em nhưng mà bây giờ cái uh, uh, cái level expectation đó, cái đòi hỏi của cộng đồng đó là sẽ rất là cao hơn là tại vì có ba người thì tụi em muốn làm cái gì thì là cũng uh, cũng được được hết nhưng mà trong cái mạnh đó, đó thì mình phải rất là kỹ lưỡng cái gì mà mình làm để cho mình không phải là chỉ là lo cho cộng đồng Việt Nam không mà lo cho tất cả cộng đồng khác để cho everyone tất cả feel là mình có thể là đoàn đoàn kết lại với nhau cái chức này mặc dù là người Việt Nam nhưng mà phục vụ trong cộng đồng của thành phố Garden Grove là một thành phố đa sắc dân như vậy thì với ba người Việt Nam ba người gốc Việt Nam ở trên hội đồng thành phố như vậy theo nghị viên nó có cái điểm bất lợi nào hay không nó có thể làm phần nào cho những 
cư dân không phải gốc Việt ở đây có thể lo lắng một cái điều gì đó không công bằng đối với các dân khác trong cái hành xử của các nghị viên à, trong những ngày tới hay không thưa nghị viên Chris Pratt. Dạ thưa, cái đó là một cái concern, một cái lo lắng mà em có thể nói nếu mà mình không có kỹ lưỡng, không có có cẩn thận đó thì có thể đồng hương khác có thể suy nghĩ suy nghĩ vậy. Thành ra em biết là anh Phát và Bảo sẽ rất là làm việc đứng đắn để cho mình make sure là mình chứ không phải phục vụ cộng đồng Việt Nam mình không nhưng mà make sure nguyên cái thành phố cộng đồng khác cộng đồng Mỹ cộng đồng Mỹ hiểu biết là lúc mà mình vô ngồi trong cái ghế chức vụ nghị viên hay là thị trưởng đó là mình lo mình take care cho nguyên thành phố chứ không phải cho một cái dân tộc nào không nhưng mà theo anh nói là đúng là người Việt mình là một phần ba của thành phố là mình phải luôn luôn lo tất cả hết nhưng mà Chris cũng phải nhớ là phải luôn luôn cảm ơn quý bác quý chú là tại vì không có sự ủng hộ đó 40 năm qua cái sự cực khổ mà cộng đồng mình đã vượt qua thì Bảo, Anh Phát và Chris không có được cơ hội đứng đây hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp xúc với ông Peter Kass, một người sinh hoạt rất mạnh mẽ trong cộng đồng thành phố Garden Grove. Chúng tôi muốn hỏi ông, ông có thể cho biết vì sao giữa hai ứng cử viên Bảo Nguyễn và Bruce Broadwater, ông đã ủng hộ ông Bruce Broadwater mà không ủng hộ ông Bảo Nguyễn trong cuộc tranh cử vừa qua, thưa ông. Uh, I supported Mr. Uh, Broadwater because of his experience, his knowledge, 20 years on the job, and brought this city uh, through the uh, d uh, recession with uh, flying colors and, and cleaned up Harbor Boulevard. And I'm concerned with Mr. Um, Bowen in that he's inexperienced. He's young, he has no experience, he's not sat on the council, and uh, it, it's not easy to govern, and he's going to have a tough job. He did not have a mandate. He only won by 15 votes out of 52,000 votes. Uh, that's not a mandate to govern, so he has to be very careful. And what I saw here tonight looks like a race shaping up between Mr. Fat Bowie and Bao Win next time around. <laughs> what do you mean by that? Can you explain uh, more clearly? I felt that his acceptance speech was uh, amateurish and kind of like a student body president election, whereas uh, Mr. Fat Bowie seemed to steal the thunder tonight. I mean, looking like he was looking down the road running for the for the mayor's job next time around. Bây giờ thì ông Bảo đã thắng trong cuộc đua lần này và trở thành thị trưởng. Ông sẽ ủng hộ một ông thị trưởng để mà tiếp tục với các công việc của thành phố hay không? I support the mayor. He was duly elected and he won in the democracy. That's the way it works. And I support it. My concern is that this city has a good staff and you don't need to clean house to run a good government, you know. So you need to look at uh, where your assets are and lead with them, you know, and not uh, throw everybody out, the baby out with the bathwater. And that's my concern. When you're young and inexperienced, we have a tendency to do that, and this is why I don't support term limits. Uh, term limits, uh, you never get rid of the bad politician, only the good ones. They just seem to find another job. Bây giờ thì ở hội thông thành phố Garden Grove có 3 người là người gốc Việt. Điều đó có thể làm cho những cư dân của thành phố Garden Grove không phải gốc Việt à, có thể lo lắng điều gì đó trong tương lai không thưa ông? I think the population is going to shift. Uh, this is a, the Achilles heel of American history. We tend to, if we don't like where we live, we move over to the next hill and go where it's nicer and cleaner. Uh, but this was uh, Garden Grove settled by German ancestry, and so the county is changing. The Irvine is predominantly Chinese and um, Persian and Korean, so uh, culture changes and, and cities change and they grow differently. But uh, I support the city in whatever its endeavors is, and I don't I want uh, people to flee the city and we uh, my big concern is with the fire department you know they're going to want something for campaigning for Mr. Wynn and if you give in to the fire department then the police are going to want more money and uh, and if they don't get it they go elsewhere and that's my concern is good employees will start looking for jobs elsewhere and I hope that does not happen I hope that this uh, mayor has the savvy and the intellect to realize that you need to keep your good employees they're the ones that make or break you Nói tóm lại là ông có thấy lo lắng khi mà ba khuôn mặt uh, nghị viên, thị trưởng là gốc Việt ở trong hội đồng thành phố Garagro hay không? No, I don't look at them as, as Vietnamese on the council. I look at them as Americans. If they do a good job, I support them. I don't care what their uh, ethnicity is or what their religion or their background is. If they can do the job, I'm colorblind.
so and race blind. So uh, I'm looking for three people that can do the job and run this city in the way people want to still live here, work here, play here, and run their businesses here.